புறத்துல நம்ம பகத்துல ஏற்படுற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புறத்துலயும் அதே மாதிரி வெளிப்பட ஆரம்பிச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு எனக்கு இந்த ரமண மகிழ்ச்சி உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு அந்த தெளிவு வந்துருச்சு இயல்பா நடந்துருச்சு அந்த இயல்பா அப்படியே வெளியில லைஃப் ஸ்டைல்லயும் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படி வாழும் போது ஆரம்பத்துல ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல அவர் பேஸ் பண்ணார் இல்லைங்களா குழந்தைங்க அடிபட்டது அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல கொஞ்ச நாள் பெருப்பதான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி இப்ப நமக்கும் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு தெளிவு கிளாரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதையே வெளியில லைஃப் ஸ்டைலா வாழும் போது அது சில பிரச்சனைகள் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பேஸ் பண்ண வேண்டி வந்துடும் இல்லைங்களா இல்ல இது நீங்க வந்து அகத்துல நமக்கு தெளிவு ஏற்பட ரமணருக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னா அவருக்கு என்ன தெளிவு ஏற்பட்டுன்னு அவருக்கே தெரியாது அவருக்கு ஏற்பட காலத்துல அவருக்கு ஏற்பட்ட தெளிவு பத்தி ஐடியாவே அவருக்கு கிடையாது ஏதோ ஏற்பட்டிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ இல்லையா அது என்ன தெளிவுன்னு அவருக்கு தெரியாது பிறகு லேட்டர் பீரியட்ல வந்து நிறைய சாஸ்திரங்கள் படித்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் அவரோட இணைக்கிறது இருக்கும்போது இந்த சாஸ்திரங்களையும் இதையும் படிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது நமக்கு ஏற்பட்டதும் ஒண்ணுதாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒத்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிடுறாரு அதனால அவரு அது நமக்கு தேவையில்லை இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு மட்டும் பயன்பட்டா போதும் அது உங்க அடுத்தவங்களுக்கு பயன்படுறதுங்கிறது நீங்க செயல் மூலமா தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் நீங்க என்ன செயல ஈடுபடுறீங்களோ அந்த செயலை நீங்க கரெக்டா பண்ணும் பொழுது அதுதான் சமுதாயத்துக்கான போய் எல்லாத்துக்கும் உதவி பண்றது உங்களுக்கு உங்க செயல் மூலமா தான் நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் மொழிய உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலமா உதவி பண்றது இல்ல எப்படின்னா ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தீங்கன்னு சொன்னாலே அது ஒரு செயல் நல்ல ஒரு நல்ல செயலாவும் இருக்கும் செயலை எப்படி பண்றதுங்கிறதும் தெரியும் அது உங்களுக்கு செயல்லயே ஒரு மாற்றத்தை கிரியேட் பண்ணிடும் இப்ப நமக்கு ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கும் அந்த ஃபீல்ட்ல அந்த கேரக்டர் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா அததான் நம்ம வெளியில வந்து ஷேர் பண்ணும்போது சக்சஸ் ஆகும் இல்ல நீங்க ஷேர் பண்றதுங்கிறது வந்து உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிடலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷேர் பண்றதுங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உருவாக்குறதுக்காக ஷேர் பண்ணிக்கிடுறது நீங்க உங்களுக்கு பத்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடுத்தவங்க கிடைக்கட்டும் சொல்லி ஷேர் பண்றது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்பந்தப்பட்டது அதே நேரத்தில் நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்றீங்க தொழில்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு தனித்திறமை இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை ஷேர் பண்றதா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த தொழில மற்றவங்களும் அதே மாதிரி வச்சு கொடுறதுக்கு நீங்க வச்சு பண்றது அது அந்த மாதிரி பண்றது புத்தருக்கும் அவருக்கும் உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏற்பட்டது அந்த விஷயங்களும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஏற்பட்ட மாதிரி தான் அவரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேற செயல்கள் செயல்பட போகல அந்த விஷயத்தை உலகத்தோட பகிர்ந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா அதோட அவங்க நின்றுட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படும் போது அவங்க எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அந்த விஷயங்களும் வெளி உலகத்துல பகிர்ந்துக்கிறாங்களே அதுக்கடுத்து அவங்க ஒரு தொழில் செஞ்சதாவோ குடும்பத்துல வந்து வாழ்ந்ததாவோ நம்ம சரித்திரத்துல படிக்கல இல்லைங்களா அது வந்து இப்ப செல்ல இது பார்க்க போனான்னு சொல்லி சொன்னா அந்த காலத்துல உள்ள லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிதான் இருந்திருக்கு இப்போ உதாரணமா இப்ப நம்ம அந்த காலத்துல உதாரணமா சொல்ல போனோம்னு சொன்னா ஜனகரை மட்டும்தான் உதாரணமா சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்து ராஜ்யத்தெல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணி அந்த வேலையை அப்படியே கண்ணி பண்ணாருங்கிற மாதிரிதான் அந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது ஆனா உண்மையில என்னன்னு சொல்லி அந்த ஞானம்ங்கிறது வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கலா ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு அம்சமா எடுத்துக்கிட்ட வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாமே அது அதே பெருசா எடுத்துக்கிட்டு சொல்ற மாதிரி ஆனா உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு டே டு டே லைஃபோட இணையும் பொழுது எல்லாருமே நீங்க ஞானியாவும் இருந்துகிட்டு எல்லா தொழில்களையும் நீங்க ஈடுபடலாம் நீங்க ஞானி ஆன உடனே உடனே அந்த இந்த பாதைக்கு போறது தான் அந்த நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதா அடுத்தது நீங்க ஷேர் பண்ற ஒண்ணுதான் வேலைங்கிற மாதிரி இல்லாதபடி நீங்க என்ன வேலையில இருக்கிறீங்களோ நீங்க ஆசிரியரா இருந்தா ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு கலெக்டரா இருந்தீங்கன்னா கலெக்டரா கூட இருந்துகிடலாம் ஆனா அதே நேரத்துல ஞானியாவும் இருந்துக்கலாம் அகத்த பொறுத்தல நீங்க ஞானியா இருக்கிறீங்க புறத்த பொறுத்தல கலெக்டரா இருக்கீங்க ஆசிரியரா இருக்கீங்க அந்த மாதிரி வந்துக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது இல்ல அந்த மாதிரி ஸ்டக்காய் ஒருத்தவங்க நின்னுக்கிறது காரணம் அவங்க மனம் இருக்கிறது காரணங்களா இல்ல இப்படி புத்தர் போதிக்க போயிட்டாங்க பிரமணர் வந்து அதே வேலையா அடுத்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படியே திருணமல செட்டில் ஆகி அடுத்தவங்களோட இந்த நானியா விசாரணைக்கு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா இல்ல அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒரு ஐடியாவும் இல்ல ரெண்டாவது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா புத்தருக்கு பார்த்தாங்க சொல்லி சொன்னா அவரு கிடைச்சது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவரு கொஞ்சம் வித்தியாசமா அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு
அந்த காலத்தில் உள்ள ஸ்டைல் அப்படி இருந்தது நீங்க அதே மாதிரி ஒரு இயல்பா வந்து உங்களுடைய ஒர்க்க வந்து இப்ப நீங்க இது மட்டும் எனக்கு தெரியாது அதிகமாக புக்ஸ் இதை கொஞ்சம் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு நாளா நீங்க இது மட்டும் தான் ஒரு ஒர்க்கா பண்றீங்களா இல்ல ஆர்டினரியா ஒரு வேற பணிகளை புக் ஆசிரியர் பண்ணி வேற மாதிரி ஏதாவது பணி பண்ணிக்கிட்டு இதையும் வந்து உங்க ஃப்ரீ டைம்ல செய்வீங்களையா அதாவது இப்ப நம்முடைய அணுகுமுறை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால இப்ப ஷேரிங்கே வந்து கொஞ்சம் நம்முடைய போஸ்ட் தேவைப்படுது இப்ப நம்ம மற்றவங்க கொடுத்ததுக்கும் நாம கொடுக்கறது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு அதனால இந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒர்க்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய இருக்கிறதுனால இது நமக்கு ஒரு முழு நேர ஜாபா ஆகி போச்சு இப்ப அதே நேரத்துல இப்ப நான் வந்து இப்ப இதே ஜாபு நிறைய அவர் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா நமக்கு தேவையில்ல அதனால நம்ம பையன் நாம மட்டும்தான் பண்ண வேண்டிய இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால அது தொடர்ந்து பண்ண வேண்டிய இருக்கு மற்றபடி எனக்கு வந்து இப்ப நான் ஏற்கனவே வந்து அட்வொகேட்டா இருந்தேன் அட்வொகேட்டா இருக்கும் போதே அட்வொகேட்டாலுமே ஒரு முப்பது வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் இருந்தேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க வந்திருக்கேன் சொல்ல போனா இப்ப இது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி கூட போயிடலாம் வந்து அட்வொகேட்டா இருக்கிற டைம்ல ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் கூட எடுத்துக்கிடலாம் நான் அட்வொகேட்டுக்கு ரிட்டையர்மெண்டே கிடையாது பட் இருந்தாலும் ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த ப்ரொஃபஷன்ல எடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணிடலாம் இப்ப இதுலயுமே வந்து ரொம்பவும் ஒன்னும் பண்ணாதுக்கு ஓரளவு நெல்லி ஸ்டெல்லியாதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணவும் இல்ல முடியும் போய் இப்ப எல்லா வேலை இப்ப இந்த வேலை தான் பண்ணணுங்கிறதுல நம்ம வேற ஏதாவது நம்ம ப்ரொஃபஷன்ல கூட பண்ணலாம் இது இந்த வேலை மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இல்ல அதாவது இந்த விஷயம்னா இந்த யோகிகள் வேற ஞானிகள் வேற யோகிகள் சொல்லி சொன்னா சில அனுபவங்களை மட்டுமே கொண்டு வர்றதுங்கும் போது சமாதி நிலையிலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு சமாதியை விட்டு வெளியே வந்தாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா இப்படி எப்படி சமாதிக்கு போனாதான் சரியா வந்துடும் அதனால அப்படியே அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறதுதான் நேரம் சரியா இருக்கும் ஒழிய எந்த வேலைக்கும் அவங்களால ஒரு போஸ்ட்ல இருந்து ஒரு வேலையை பார்க்க முடியாது அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி செலவுகளெல்லாம் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி அப்படி ஒன்னும் சொன்னா அது வேற எதுக்குமே பயன்பட முடியாது அந்த லைஃப் மட்டும்தான் சரியா வரும் அது அதனால அது வந்து நமக்கு தேவையே இல்ல உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் போறதுனால எந்த லாபம் இல்ல அது நமக்கு தேவையானவர்கள் ஒரு சராசரி மனிதனாவே இருந்துகிடலாம் நம்ம அகத்த பொறுத்தள மட்டும் நம்ம ஞானியா இருந்தா போதும் தெளிவுதான் தெளிவு ஏற்பட்ட பிறகு என்ன மனசே வந்து லிபரேட் மைண்டா மாறிடும் முக்தி அடைந்த மனதா மாறிடும் உள்ளத்துல அது நம்ம எப்படி அது நம்ம இப்ப நம்ம அடுத்த கடைசி செக்ஷன் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இப்ப நீங்க முதல் முதலா வந்திருக்கீங்க நம்ம நூல்களை கூட நீங்க படிச்சது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கே நீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸே நீங்க பாக்கலாம் நீங்க உங்களுடைய எல்லாமே வந்து ஃபுளோயிங்ல போறதுங்கறத நீங்க பாக்கலாம் கவலையோ பயமோ எதுவுமே ஒன்னு தங்கி இருக்காது ஆனா மனசுல வந்து எல்லாமே ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால அங்க ஒன்னும் பெர்மனண்டா ஒண்ணுமே இருக்காது மனோ ரீதியா உள்ள இயக்கங்கள் எல்லாமே ஒரு திரவமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதனால அது எப்பவுமே ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் அது அதனால அங்க எல்லாமே ஃபுளோயிங்ல இருக்கிறது நீங்களே பாத்துடலாம் இப்ப உதாரணமா நீங்க வந்து இப்ப முன்னால உங்களுக்கு கோபதாபமோ வருத்தங்களோ பயங்களோ ஏதோ இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அது ரொம்ப நாள் நீடிச்சிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த பிறகு எல்லாமே அது போக்குல போக ஆரம்பிச்சோம் அதை வச்சு நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கிடலாம் சரி எல்லாமே ஃபுளோயிங் ஸ்டேட்ல போயிட்டு இருக்குங்கிறத நீங்களே உங்க அந்த வித்தியாசம் நீங்களே பாத்துக்கிடலாம் தேங்க்யூ ஓகே